Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing hebdomadaire. Alors, euh, ça fait maintenant plusieurs semaines que je n'ai pas publié de vidéo. Euh, alors certains le savent déjà parce que euh, j'ai fait passer la nouvelle, euh, je vais dire, dans mes canaux euh, Telegram. Euh, mais bon voilà, j'ai euh, il y a deux semaines, j'ai perdu ma maman. Et donc euh, suite à plus de deux mois et demi d'hospitalisation, euh, voilà, donc elle est partie, euh, on va dire, sereinement. Et euh, donc euh, voilà, c'est ce qui fait que je n'ai pas été très actif euh, ces derniers temps sur euh, les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans mes canaux Telegram ou que ce soit dans mes publications de vidéos euh, d'analyse euh, ou de euh, trading, voire même sur le full king où j'ai euh, complètement arrêté euh, ces derniers temps de faire les débriefings journaliers. Donc voilà, comme ça, euh, tout le monde maintenant est au courant, puisque bon, bah, pas mal de personnes qui regardent ces vidéos, qui sont abonnées à la chaîne YouTube, ne participent pas aux différents canaux Telegram euh, ou euh, Discord. Euh, donc euh, voilà pour euh, la petite euh, information. Et donc bien entendu, en Belgique, demain, c'est la fête des mamans. Et donc j'aurai une pensée tout particulière pour elle, euh, qui malheureusement bah, nous a quitté, enfin m'a quitté avant euh, cette petite fête. Donc voilà, si jamais il y a des mamans qui euh, m'écoutent, euh, des mamans belges, puisque c'est pas la même date en France, c'est euh, deux semaines plus tard, euh, bien en tout cas, je vous souhaite à toutes une euh, très bonne fête à euh, des mamans. Allez, sur ce, on va reprendre donc tout doucement euh, le décompte héliotiste sur le euh, Dow Jones. Donc lorsqu'on s'était quitté euh, lors de la dernière vidéo, euh, on en était quelque part par là, donc ici euh, certainement en haut, et puis on a réalisé ici cette latéralisation pendant euh, ouais, un petit up pendant trois semaines, euh, latéralisation, et puis cette semaine c'est terminé sur les chapeaux de roue avec une magnifique euh, bougie ou un magnifique chandelier euh, avec quasi une clôture en extrême, donc vous voyez il y a une toute petite mèche euh, en hebdomadaire. Alors, où en est-on dans euh, notre décompte Alors, euh, vous voyez que pour l'instant, eh bien, euh, c'est euh, relativement haussier. Il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Euh, maintenant, où en est-on dans euh, les différents décomptes alternatifs, euh, que ce soit haussier ou correctif Donc, pour l'instant, au niveau des haussiers, celui que je vous présentais comme étant le principal depuis le début, c'est la vague 1 principale ici, sa correction la vague 2. 5 temps avec un triangle à une diagonale de terminaison pour la vague 3. Un à simple ABC pour une vague 4. Et puis là, on avait un biseau, donc qui est une diagonale d'initialisation. Un, une structure complexe euh, avec une vague Y, euh, donc je vous avais expliqué à cette époque que cette vague Y était tronquée parce qu'elle était plus haute en clôture que la vague W, ce qui annonçait très certainement un rush euh, haussier euh, derrière, donc la semaine suivante on a eu un gap euh, ici qui est resté ouvert et euh, on a lancé la machine et on a pour l'instant dans le décompte tel qu'il était décrit à ce moment-là, une succession de sous-vague 1, sous-vague 2, euh, qui euh, continue son petit bonhomme de chemin. Ça, c'est le scénario euh, principal qui doit nous amener autour des 44 000, 48 000 euh, sur le moyen long terme, euh, en fonction eh bien, tout simplement de la dynamique et de la force euh, que l'on va retrouver sur euh, les marchés durant les prochains mois. Une autre possibilité est euh, de trouver un décompte ici euh, à l'intérieur sur des unités de temps plus petites. Ah, donc vous avez ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 temps ici pour trouver en fait une grande vague 1. Euh, tout simplement ici. Si on trace le retracement Fibonacci de cette euh, grande vague 1, eh bien on a retracé que 23,6, donc allez on va dire quasi 30%, même pas 25% de toute cette hausse. Lorsqu'une vague 2 euh, principale est très courte, eh bien derrière ça annonce une vague 3 très euh, étendue. Euh, et donc bah, ça a la même implication, donc vous voyez la, la, le scénario alternatif aussi a la même implication euh, que 
le scénario précédent. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on doit rentrer dans un bull run normalement relativement stable durant les mois qui viennent. Donc voilà, bon, ça, ça n'empêchera pas une, une correction, une petite correction de plus de 1000 ou 2000 points à un moment donné. Tout simplement pourquoi Parce qu'on est à 34, 35 000 et que 1000 à 2000 points à ces niveaux-là, eh ça représente que 3 à 6% de baisse. Donc, ce n'est pas non plus euh, énorme. Le scénario alternatif euh, baissier, bon, bah, il commence à, à prendre hein, sérieusement du plomb dans l'aile et à avoir ses probabilités de euh, réussite, entre guillemets, euh, très, très, très éloignées. Pourquoi Parce qu'on a euh, cassé les derniers plus hauts euh, avant la crise qui était autour des euh, on va dire 29 600, euh, maintenant de plus de euh, 5 000 points. Donc ça commence à faire euh, euh, quand même euh, beaucoup. Euh, cependant, euh, si on devait avoir euh, une structure, ce serait une structure en trois temps. Donc ici, vous avez eu une hausse, une correction, et là, on travaille la hausse. Donc, il me semblait avoir mis à l'époque euh, une extension Fibonacci comme ceci. Et euh, donc on avait explosé de mémoire les 61.8, c'est ça qui était ici. Et puis là on s'attaque au 78.6 et on a un rendez-vous sur les 37.000 pour une extension à 100%. Si on doit placer euh, un canal correctif de type AC, euh, bon, je vais le faire là, Oups. dupliquer, j'ai perdu les automatismes aussi. Hein. Euh, au niveau Elliott, voilà, il est comme ceci. Et donc, euh, vous cherchez un, euh, un cluster temps, euh, canal et fibo euh, pour euh, eh bien, tout simplement retrouver ici donc, le euh, fameux haut de la vague C qui nous amènerait une correction euh, qui, celle-là, ne serait pas piquée des verres. Bon. Euh, elle, elle mérite, entre guillemets, d'être... Euh, d'exister. Euh, maintenant, c'est clairement pas celle qui a euh, les probabilités de réussite en euh, sa faveur actuellement. Pour l'instant, on travaille le marché dans le sens euh, haussier, donc dans le sens du euh, bull run en cours euh, actuellement. Alors, quand je vous disais à un moment donné, pour euh, bah, c'était pas pour déconner euh, euh, que ça c'est que je vous avais dit que le Dow Jones avait envie de rejoindre son copain le Bitcoin et d'aller euh, travailler euh, une hausse jusque dans les euh, 45 euh, presque 50 000 points donc ce sont des objectifs euh, atteignables pourquoi parce que si vous regardez l'extension des euh, 161 8 euh, qui est pour une vague 3 euh, une extension standard, et eh bien euh, vous arrivez ici dans les 44 000 points. Et si vous allez rechercher une extension des, euh, elle n'est pas présente, des euh, 200%, où est-elle ici euh, Voilà, 200%, c'est autour des 48 000 points. Donc voilà, ça, ce sont les deux extensions standard pour une vague 3. Euh, d'ordre, on va dire, classique à déjà euh, euh, en légère extension. Et si vous prenez une vague 3 en extension très forte, vous allez rechercher les 261 8 autour des 55 000 points. Bon, c'est pas pour euh, les deux mois qui viennent non plus. Hein. C'est pour euh, tout doucement, euh, on va dire, la mandature de euh, Joe Biden. Euh, si on doit se placer un... un dire une plage temps pour pouvoir travailler ce scénario sur le euh, long terme. Hop, alors je vais effacer ça, euh, on va partir maintenant sur du euh, journalier, on va essayer de remettre une échelle un peu plus adéquate. Alors on, est, on en était ici donc avec une phase par rapport à ce point bas là, donc une hausse, une correction, une hausse, une correction. Euh, et donc, euh, au vu de la hausse qui se profile ici, hein, donc vous voyez qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là on fait très certainement une 9, on pourra euh, très bientôt, sans doute, mettre euh, quelque part un petit 3 euh, rouge. Hop, 
Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre autre chose que des 1 et des 2. Hein. <rire> euh, alors, où, euh, où est-ce que ça pourrait éventuellement euh, se euh, placer Eh bien, tout simplement, euh, hop, donc ici, si on trace notre extension Fibo, eh bien, en toute logique, on devrait, voyez, on a déjà dépassé les euh, 100%. Donc, euh, ici, on va mettre les cela euh, moi j'ai l'habitude de travailler avec les 138 2 oups il n'a pas compté euh, voilà les 161 8 c'est mis ok donc voilà vous avez vos zones euh, de euh, cluster enfin cluster euh, vos zones euh, fibo d'ailleurs euh, je vais peut-être euh, mettre la vidéo en pause et vous dessiner les clusters avec euh, la vague 1 2 qui est ici et la vague 1 2 euh, du dessous comme ça euh, vous aurez effectivement à ce moment là des zones euh, basées sur des clusters fibo hop là voilà donc euh, je vous ai mis en rouge euh, les extensions fibo pour la vague 1 2 euh, qui est ici en gris euh, ici les extensions pour la vague petit 1, petit 2, grisé et en bleu euh, les extensions pour euh, la vague 1, euh, 2, euh, ici euh, grisé et donc vous voyez vous avez des euh, zones de cluster euh, fibo avec parfois des fibo qui se trouvent un peu au milieu euh, et donc vous avez des zones euh, ici de cluster qui sont à prendre euh, en compte euh, pour des euh, zones de résistance potentielles alors ça, vous pouvez bien entendu, vous devez même, j'ai envie de dire, les coupler avec des, hop, des lignes de tendance. Donc ici, on va relier la 2 à, à la 4 et on va se mettre en bleu puisqu'on est en journalier. Hop vous pouvez projeter des euh, parallèles hein, ici par rapport au point 1, s'il veut bien me la mettre. Voilà. Et puis voilà, vous voyez que ici, ben, voilà, cette zone de cluster Fibo euh, autour des euh, 35 euh, 000. 450, 35 750 euh, constitue un point d'impact ici avec un haut de canal euh, potentiel. Donc ici, moi j'aurais plutôt tendance à mettre mon petit 3 rouge pour le moment en attente ici dans cette zone. Euh, donc ce serait une zone qui est à surveiller. Et puis euh, tout simplement, une fois qu'on aura eu euh, des signes de retournement, euh, eh bien on euh, regardera un peu la coupe de la structure de consolidation qui viendra dans cette zone si elle arrive ici elle peut arriver très bien ici aussi hein, parce qu'on est en plein sur une zone de cluster fibo euh, on est euh, si vous tracez une fourchette d'andrew on doit se trouver euh, sur la médiane euh, donc c'est pas inintéressant euh, non plus vous avez euh, pour les personnes qui font du chartisme vous avez aussi une ligne de tendance qui passe par ici et donc vous voyez que eh bien euh, avec la zone de euh, cluster enfin la zone fibo ici des 1,27,2 intermédiaires autour des 35 160 euh, vous pouvez avoir un rebond un travail ici euh, avant d'aller rechercher euh, des explosions ou une cassure et une correction plus euh, peut-être un peu plus marquée sur des zones euh, suivantes donc je vais toujours enlever ça ici pour un peu plus de euh, clarté euh, les rouges ne sont jamais seuls sauf quand on arrive très haut. Donc voilà, je vais laisser les bleus euh, intermédiaires ici de euh, notre euh, sommet de vague 1 parce que là on a de temps en temps des euh, fibo intermédiaires. Je vais enlever le 100% parce qu'il est déjà passé euh, et qui ne nous sert à rien. Ok, donc voilà, donc vous avez pour l'instant euh, ces éléments là qu'il faudra donc prendre en compte euh, au niveau... Euh, des zones de résistance alors voyons voir un peu en 4 heures est-ce qu'on a quelque chose de plus intéressant à dire alors moi j'avais essayé mais de manière très euh, on va dire euh, light la semaine dernière d'essayer de travailler cette zone de consolidation en, avec l'approche d'un triangle euh, qui en fait s'est avéré plutôt être une structure de nouveau en euh, W x et y 
avec un Y tronqué euh, ici. Et donc on est parti ici en 1, 2, et puis là on travaille euh, nouveau 1, 2, 3, 4, 5 pour une sous-vac 3, sous-vac 4. Et vous voyez que cette zone de résistance-ci, ou celle-là, plutôt celle-là pour moi, euh, où le contact avec le, le haut de... Euh, bon, bah, du coup, sur le 4 heures, il n'est pas aussi bien tracé. Euh, ce contact avec cette oblique ascendante permettrait de faire donc euh, le sommet de la sous-vac 3, latéralisation, rebond ici, up, pour la sous-vac 4, sous-vac 5, pour une vague 3 principale qui correspond à la 1, 2 qui se trouve là. Et puis, vous avez la vague 4, et puis, up, c'est la vague 5 qui termine donc ici notre vague 3 rouge, par exemple. Donc voilà ce à quoi je m'attends. Euh, pour le moment, bien entendu, le point de bascule, c'est euh, cette zone-ci en termes de euh, support, euh, parce qu'elle constitue la sous-vac 4 actuelle, et que euh, en plus, eh bien, tout simplement, au niveau de chartiste, ça constitue la zone euh, à ne pas casser pour euh, maintenir la tendance haussière, hein, bien entendu, puisque c'est le dernier point, la dernière zone basse euh, significative euh, à ce niveau-là. Alors, euh, eh bien, tout simplement, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter sur le graphique cache euh, du Dow Jones. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose sur le... Euh, sur le graphique... Euh... Euh, donc ici du CFD, donc euh, oui au passage, ben voilà, je vous montre un peu les positions que j'avais en latent euh, ici et ici euh, dans les vidéos précédentes, donc qui datent de début mars et euh, de euh, fin mars ici. Donc j'avais euh, essayé d'en reprendre à ce niveau-là pour euh, travailler dans la même optique. Malheureusement, je n'ai plus que je n'ai plus que entrer en position, eh bien tout simplement au break euh, de cette zone-ci. Et euh, c'était jeudi euh, en, fin de, en fin de journée, donc aux alentours des 21h. Et euh, eh bien j'avais pour objectif, euh, dans un premier temps, simplement la, euh, le système de la balance par rapport au, au range qu'il y avait ici. Donc on avait breaké, on avait travaillé la zone, et puis bah, l'objectif c'était d'aller rechercher l'amplitude euh, de ce range qui a été eh bien entendu touché euh, vendredi euh, soir. Alors, ici, bah, vous avez éventuellement une zone suivante, à nouveau, hein, pour aller rechercher euh, les 35 350. Donc, un deuxième report de boîte euh, par rapport à ça. Et donc, euh, bah, j'insiste du coup encore sur l'importance de pouvoir laisser traîner, surtout dans ce type de scénario, euh, donc de bull run euh, qui est censé euh, tenir pendant euh, plusieurs années. Mais maintenant, pour moi, euh, sauf si, eh bien, bien entendu, il y a un événement... Euh, un événement géopolitique ou une crise majeure qui prend forme. Mais pour l'instant, dans la psychologie qui, puisse, qui peut se lire, je vais dire, dans les structures de prix des graphiques, ce n'est pas le cas du tout. Donc vous voyez ici, vous avez la, la petite mèche qui correspond au NFP, donc la grosse déception euh, vendredi euh, par rapport à la création d'emplois. Donc entre 14h30 et 15h30, vous avez eu une baisse de 200 points, plus ou moins, euh, 450 euh, c'est ça, 650. Et euh, eh bien voilà, c'était un élément euh, sporadique derrière à l'ouverture des euh, marchés US. À 15h30, et eh bien le marché s'est complètement retourné et a continué euh, dans le sens de la tendance principale. Et donc il, ça devrait être le cas euh, encore euh, pendant euh, pas mal de temps. Euh, suivant bien entendu mon analyse après. Euh, voilà, c'est pas parce que euh, c'est moi qui le dis que ça va se produire tel quel, mais en tout cas c'est ma lecture actuelle euh, des prix et euh, c'est la façon que j'ai de travailler le marché pour euh, pouvoir rester dedans le plus longtemps possible. Et à nouveau, hein, ici pour le moment, bah, ça me fait, euh, par rapport à mon euh, compte de trading, tout simplement des latents qui courent et qui constituent euh, des gains potentiels de 25% à la clôture vendredi par rapport à mon capital de 10 000 euros de trading. Donc bah voilà, c'est quelque chose qui est relativement intéressant à faire. Donc j'ai mis des stop win ici. 
Euh, je ne les relève pas encore. Pourquoi Parce qu'on peut très bien avoir ici une structure qui va consolider, qui va revenir rechercher cette zone-ci, euh, voire cette partie-là, avant de repartir euh, à la hausse pour continuer. Donc pour l'instant, je les laisse ici et euh, je... Euh, j'avise en fonction des structures de prix si elles continuent à établir des paliers comme ceci et eh bien je les remonterai euh, au fur et à mesure et c'est ce qui s'appelle faire du suivi de tendance sur ce euh, c'était une vidéo de 20 minutes je n'aurais fait que le Dow Jones bah, j'essaierai de faire d'autres actifs éventuellement si j'en ai l'occasion euh, ce week-end euh, peut-être pas puisque bon comme dit un euh, début euh, c'est la fête des mamans euh, donc euh, même si je n'ai plus la mienne et eh bien euh, mon épouse est une maman et donc on va euh, profiter bien entendu de cette journée pour et euh, eh bien lui euh, faire la fête <rire> allez euh, sur ce euh, je vous souhaite un très bon euh, week-end euh, n'oubliez pas de liker la vidéo euh, si vous avez aimé cette analyse de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait d'activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos qui devraient être plus nombreuses à partir de maintenant et surtout, n'oubliez pas de partager un maximum euh, et bien tout simplement cette vidéo, la chaîne euh, et lâcher des commentaires pour pouvoir permettre un meilleur référencement de la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Euh, C'est avec passion que je vous transmets euh, mes analyses, euh, que je vous distille un peu de connaissances et de savoir. Et bien, en retour, moi, tout ce que j'attends de vous, c'est que vous m'aidiez tout simplement à développer la chaîne. Donc, je sais que vous êtes généralement à être euh, entre 80 et 150 à regarder les vidéos, mais je ne dépasse jamais les 10 likes. Alors, lâchez-vous, euh, lâchez des commentaires, s'il vous plaît. Euh, c'est ce que je vous demanderai euh, à partir de maintenant. Euh, J'aimerais avoir au moins 50%. Allez, c'est un objectif, 50% de réactivité sur, sur les vidéos pour continuer à me maintenir motivé. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.